recording in progress. Good night, everybody. How are you today? Good night, teacher. How are you, Nuria? Fine. Okay. Yeah, he's fine. Tired. Ah, uh, y un poco tired, tired, un poco cansada. Uh, Era es precierre ahora y estuvo uh, terrible. Really? Oh my God. What about you, Diana? Hello, teacher. Good night. Hi. Eh, un poco cansado. <laughs> Just a little bit. Excuse me. Just a little bit. Solo Ay, un poquito. No le entiendo. Ah, sí. Just a little bit. Solo un poquito. Ah, solo un poquito. And you? So tired, but I have to look like happy because if I am tired and you are tired, come on, everybody's going to sleep here, okay? Okay. <laughs> Está bien. Está, siento cansado también, pero si nos vemos cansados todos aquí con cara de sueño, todos nos dormimos. That's why the teacher has to be happy, okay? Has to have a face that looks like, like, uh, que tiene que verse como que no estoy cansado, como que estoy así, strong, but really I'm tired. Okay? Yeah. <laughs> You have Lo to transmite. be enthusiastic. Yeah. I have to be enthusiastic. Yeah, enthusiastic. 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 Okay. Yeah. Enthusiastic. I think so. You see. Uh -huh. Enthusi enthusiastic. I mean. Uh huh. Enthusiastic. Yes. Enthusiasm. Eh, uno es, ajá, en, el otro es entusiasmo. Así, uh, ajá. O sea, entusiasta y entusiasmo. Entusiasta ah, es entusiastic. Okay. Y el otro es entusiasmo. Ya, yeah, entusiastic en entusiasmo. Ah, pues, ajá, y es entusiasta, entusiasmo. Ajá, cada. That's it. Entusiastic. Great interests are deeply involved. I mean, she participated enthusiastically, yeah, in festivities, yeah, enthusiastic, enthusiasm. The word is also enthusiasm. enthusiasm. That's it, enthusiasm, enthusiasm. Loisa and Nuria, yesterday Mauricio asked me for a book I sent to her, I sent to him because it's a book about English vocabulary, about banned things. <laughs> Yo eso es lo que necesito, aumentar mi vocabulario. Le digo yo que ayer problema... que estaba, ahí, ajá, ayer que estaba, perdón, con Mauricio, le digo yo que él me dice, miren, esto es algo de banco y todo eso. Y le digo yo que eh, un uh -huh. curso pasado, pues, eh, I, I, I just was working, I, I was working just with people who works in a kind of cooperative and something like that. Then I look uh -huh. for a book that is about vocabulary, about bank. So if you ah, want, okay. I can cheer you, okay? For you, maybe for Eloisa, I think so. And even I think so for Angel, I think so. That Angel also, I think so, he works for a bank. Yeah, Angel, do you work Eloisa, in a bank? Eloisa, Angel, Jennifer. You, Jennifer, yeah. which Jennifer? Eh, Angel oh, está eh, Ambos están en agencias, creo. And which agencia. Jennifer? La Jennifer. misma agencia. Jennifer. Ah, la misma agencia, exacto. Jennifer. Hello, ah, Jennifer. Angel, Jennifer works in a bank also. I mean, she ah, she is the sales of uh, life insurance. Mm, yes. Mm -hmm. No. Eloisa ah, okay. creo que está en otra agencia. Ah, okay. So, entonces Mauricio, bueno, él creo que también trabaja the kind of bank, and so that's why I sent to him. I, I sent to him, but I I will send it to you, okay? Okay. Se los enviaré también a ustedes. Ok, thanks. Ok, good night everybody. Again, Ángel y Loisa. Loisa has moved. I'm happy today. I, I'm happy today. I finished, I, I finished a kind of a, di, a, di, a diploma. Well, I got a diploma, we can say like that. I finished a course, one year in a course. You know? I was sí, Cherry, el problema que, que me aparecía a mí en la plataforma de lo del certificado no, no tiene nada que ver con eso. Que decía que no estaba inscrita. 
Bien. No, porque usted ha estado sí. haciendo sus exámenes, tiene sus notas. Sí. Vaya, entonces sí. no hay problema, yo la voy pasando. Ah. Sí, a, mí, a mí me llamaron. Pero ah, no me llamaron. Enviaron el... Perdón. ¿Sí? Dígame, Ángel, primero quizás y después eh, Nuria. Ajá. A mí me llamaron, pero no, no, no pude contestar en el momento porque estaba en el trabajo. Ok. Y les llamé, pero no me contestaron. Mm. No sé si ya envió los documentos, Ángel, for the next course. That's why. Uh, no, todavía no. Ah, pues por eso es. Creo que ellos ya, creo que ya hoy tenían para inscripción. Lo más probable, no, vea, si que... puede enviarlos tal vez el día de mañana, tal vez, porque sí entiendo es que yo hay... que hasta hoy era de deadline. Es que yo decía hasta el 7. Ah, bueno. Pero yo pensé, ah, bueno. yo creo que era de deadline mm. o la fecha límite. Eh, Ángel, perdón, pero ahora copiaron el correo con la lista de la nueva inscripción y Recursos Humanos se va a encargar de enviar todos los archivos de todos. She knows, you know, she knows. She knows. She knows. Pero no, ella, no, ella no, sabe. no avisaron nada. Es que necesito bueno, que pregúntele a... Mañana voy a preguntar. Uh -huh. Porque si no nos han dicho nada. Si no, sí, ella sabe. No. Si no, ella sabe. Uh -huh. Ella sabe. No le paso el, le paso el contacto de, de la chica. Ok. To, I mean, five. Five past eight. We are going to go for the attendance, even if we have just six, ok? Joana, good night, Joana. How are you today? Where are you, Joanna? My God, that's Good your, night. that's your wife. Who is him? Or who is, <laughs> who is him? Mi sobrina. Ah, uh, my, my <laughs> nephew, no, my niece. You say my niece. Mm. Nephew is primo, yeah? Nephew, niece. Yeah, nephew, niece, yeah. My niece. My niece. My niece. My niece. Okay, we go to the attendance. It's so cute. How old is how old is he? How old is he? How do you spell? No, how old is he? How old is he? How old is he? How old is he? Oh my god, how old is he? How old is he? How old is he? Yeah. No sé. ¿Qué dice? ¿Qué significa? Ángel, uh -huh. translate it. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuál es la edad? Yeah. Ah. ¿Cómo te han? Meses, diez meses. No sé. Ten months, my God. It's so cute. It's Ten so... months. Ten months, yeah. Ten months. Ten yeah. months. Okay. It's beautiful. <laughs> yeah, it's very beautiful. So cute. Okay, we go for the attendance, kids. Okay, America Beatriz Garcia. No yet. Ángel Eduardo Moreno Canales. Angel. Present. Oh, good. Present. Carlos Ademir Bolaños Mendoza. No here. Claudia Carolina García de Contreras. Diana Gabriela Martínez Escobar. Present. Eloisa Beatriz Mercado Mancía. Present. Fátima del Carmen Portillo Hernández. Fernando Enrique Monge, Flor Idalia Turcios Luna. Uh -huh. Oh no. Ya, Francisca Yanira Arevalo Rodríguez. Jennifer Alexandra Nieto Martínez. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present. Yes. Mauricio Alexander Majano Escobar. Nuria Elizabeth Nerio Vargas. Present. Good. Rocío Katia Maritza Martínez Cubillas. Present teacher. Good. You are here. I am here. 
Excellent. Ms. Joana Alvarado Gaitán. Present teacher. El Salvador Edgardo Escobar Vázquez. Sara Carolina Jiménez Flores. Sonia Elizabeth Reinado Monterrosa. Gracias. Oh, good. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Okay. I know that today is Friday. I don't know if everybody is going to the fair, okay? The fair. What day is today? Friday, yeah? Friday, that's, I mean. Friday. Day with the family, it's day, I mean, I don't know. I mean, it's the last day of the week. Tomorrow is Saturday. I hope you have a good rest. Okay. As always, uh, welcome again to the PNIT. Okay, this is the English program for, uh, let me see, always I forget the name of this program. I mean, no, I don't forget. I, uh, it's English for Work program, okay? Basic module one, okay? That's it. Oh, that's it. Oh, no, no, you know not. Yeah, you know not, that's it. Okay. Uh, as yesterday, we are going to start to study the topic that we discussed yesterday. Yesterday, I was asking about duties in your homework, okay? And I think that some of uh, some of you that you uh, some of you are here and I didn't ask you about your duties. Do you remember who didn't ask you? A quien no le pregunté sobre sus tareas en el trabajo para terminar what time? Uh -huh. Yo sé que tienen sueño, pero tienen que decirme the truth, okay? La verdad. Tell me the truth. Mi prof. Oh, Sonia, good, Sonia, thank you. Honestine, good. <laughs> this is a typical body, okay. Truth. It's gonna see. So, Sonia, tell me what are some of your duties? At least two or, 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 or one, two or three duties that you, that you do at work. Okay, I. Send uh, emails. Okay. I answer the call. I answer calls. Uh huh. And I save the re register mom. The register. El registro. El qué? El qué? Eh, guardar. Guardar uh, el registro de el cliente. I keep the client's I register. Keep. Eso es, el registro de clientes. ¿Sí? Oui. ¿Sí? Yeah. Uh, yeah. Okay. Yeah. I keep the client's register. I keep the client register. Register. I keep the client's yeah. register. Eso es guardar. I keep the client's register. Okay. Yeah. Okay, Sonia, what time do you keep? Clients register. Every hour. What? Every hour. Every Cada hour. Hora. Ah, okay, good. Every hour. Good. That's okay. Every hour you have to keep the clients register. Okay. Somebody else that I didn't ask. Alguien más que no le pregunté. Eloisa no cuenta because she wasn't, she was not here. Well, well, Eloisa, but if you want, I can ask you. Did you see the last class, Eloisa? Yes. Did you see the last class? Yes. Mm -hmm. A kind of. You say mm -hmm. a kind of. That's the expression, a kind of. Así como, más o menos, okay, a kind of, so, so. Okay, Eloisa, tell me two or three duties you have at work. I, I attend a customers. Mm -hmm. I say, I answer the phone. I answer phone, uh-huh. Mm. I 
I sell credit cards. You sell credit card. What time do you do you sell credit cards? A all day. The whole day. Mm, okay. So, what time do you drink coffee then? Mm, I drink coffee at ten a.m. Ten a.m. Good. Somebody else. Thank you, Eloisa. Somebody else that I didn't ask. Alguien más que no le haya preguntado. América, le pregunté. Yes, teacher, me preguntó. Ok, good. Ok, so, if I didn't ask, I think so that the others are not here. I don't know what happened. Veo que hay pocos. Se cansaron. They give up. It's Friday, teacher. Yeah, that's why I say that they give up. Se rindieron quizás y dijeron, no, it's Friday. I'm going to rest. Voy a descansar. They give up. That's why you never give up. Okay, that's my, that's my wise. Never give up. Ese es uno de mis consejos. No se rindan. Never give up. Okay, nunca te des por vencido. Don't give up. Okay. Don't give up. That's the verb. Don't give up. No se rindan. Okay. That's it. Don't give up. Well, as I ask you, as I ask, I ask to everybody, let's gonna see the uh, review of the topics of the topic of yesterday. Okay. So let me share my screen. Let me share my screen. Let me share my screen. Okay. So again, but it's no, the topic, the topic is you know, not, not it. you know, not, and this is always, so I think so that is 14, I don't know, questions, and I see, you know, not, you know, not 14, that's a topic, but as I told you, the review of yesterday's class, okay? Yesterday's class, we were discussing about how to do questions with what time. What time is it? I said that is the common question when you ask the time. Por ejemplo, cuando usted se acerca a alguien, o ya nadie usa reloj y todo el mundo saca su celular. Yeah, you ask him or you ask her, hey, sorry, what, excuse me, what time is it? Okay. Excuse me, what time is it? Y esa es la pregunta. Disculpe, ¿qué hora es? Excuse me, what time is it? Entonces, esa, that is the common question when you need to ask the time, okay? And after, I told you that, I um, mean, you need to distinguish between do and does. As by example, what time does the meeting start? Okay, ¿a qué horas comienza la reunión? It starts at 11 o'clock. Or you can say at 11 o'clock. What time do you arrive at work? Okay, at about 6.48. What time do employees leave? A qué hora se van los empleados? Y ahí ve usually. Eso fue el tema de ayer. Okay, as we don't have too much people, vamos a empezar a hacer una pregunta. No sé a quién, a él, a ella, usando what time para to close this topic. Diana, you are the first one. Also, you are drinking coffee. So sorry, Diana. <laughs> don't worry. <laughs> A big, a big cup of coffee. Come on. <laughs> Para aguantar eh, toda la clase. Ok, Diana, le creo. <laughs> Una pregunta dijo para... Using what eh, time, ok? What time? What time? On, I don't know. About him, about you, about... I don't know. Whoever, okay. people. What time she is at work? No. What time does she work? Recuérdese la estructura. That's why we have to practice. What time does she work? ¿A qué hora se ella trabaja? Ajá, claro. ¿Cómo es? What time does he work? Does he work? Excellent. Does, does she work. work? Excellent. Whatever. Eloisa. What time does he Make reports. 
What time does he make reports? Excellent. Nuria? What time um, does he read a book? Excellent. Rocio, I mean, you are on your bed, Rocio. No, teacher, in the sofa. In the coach. Yes. Uno de los dichos más comunes para el inglés, a que lo dice, es Don't be a coach potato. Don't be a coach potato. What is this? Coach potato. En, es algo así como no seas... En, bueno, si lo quiere literal, es una papa en el sofá. Coach potato. Pero si, o sea, pero el, the meaning es un slang o es un idiom. El inglés tiene idioms, así como eh, nosotros, ¿no? Que cuando usted le decían allá, por ejemplo, hace, hey, salió en guinda. Y si alguien no conoce, por ejemplo, la expresión guinda, se va a imaginar. Bueno, de hecho, hoy casi algunos de ustedes creo que ni conocen la frutilla. ¿Quién conoce la guinda? Todo. Vaya, vaya, pues eso. You are salvadorian. Good. Ah, pues, pero, por ejemplo, imagínese que usted le muestra a un norteamericano, esta es la guinda, le dice. Y después dice, mire, aquel salió corriendo, en, aquel salió en guinda. ¿Qué cree que se va a imaginar? La guinda y la guinda. Entonces, eso es un idioma, ¿ok? Eso es un idioma. Entonces, lo mismo es coach potato. Coach potato es una papa en el sofá, pero quiere decir algo así como, no, no seas, o sea, la, la expresión es como no seas haragán. Don't be a coach potato. No, mentira, estoy diciendo el término, ¿ok? No. O sea, por eso estoy diciendo eso salió, no, Rocío, come on. You, I see that you are in a stronger women. You are in the four women, ¿ok? No, digo, eso es así, se, se menciona la expresión, pues, es coach potato, una papa en el sofá. ¿Qué quiere decir? Es como que, no seas eso, más que todo, aunque también está la palabra procrastination. Cuando oigan procrastination es lo mismo. Procrastination. Procrastination. Eso es también... Eh, como más que todo es algo así. Bueno, la expresión es como araganear, procrastinate. Ok. Come on, Rocío. That's just an slang. Solo son slangs. Ajá. Uh -huh. Tell me. What time does uh, she go to bed? Exactly. What time does she go to bed? America? Yes, ya, micrófono, yes. What time do you prepare report? What time do you prepare reports? Good, Jorge. What time, what time do you practice sports? What sports? time do you practice sports? Good, Ángel. What time does she watch TV? What time does she watch TV? Good, Carlos. Eh, buenas. What time does she study? What time does she study? Good, Joanna. What time does the class prepare? Does the the class does the class the class prepare prepara? No sé. Ah, pero ahí es. Ahí, lo que pasa es que no queda por lo menos la expresión es tal vez esta what time does the class start que ahora inicia la clase It's better. porque si no sería ajá si no le falta el sujeto what time does she prepare the class a qué horas ella o él prepara la clase what time does she ajá does she mm. porque si no le falta el sujeto porque si usted dice does de class, el sujeto sería de class. ¿Me entiende? Uh -huh. Por eso el siguiente sería un verbo. What time does the class start? Pero si usted dice prepare, me imagino que se refiere a él, pero le faltó él. What time does he prepare she, the class? Sí. Uh, ok. You got it? Sí, yes. Ok. Just let me see something. Let me see something. Let me see something. Okay. Oh, no. Yeah. Nuria, today is your day, no, Nuria? Yes? 
Yes. You are yes, stronger to, to stay with me. <laughs> Not too much, but. <laughs> Drink a coffee. <laughs> <laughs> a big cup of coffee. Good. Okay. Let's gonna Please. see. Okay. Claudia. Claudia, you are you always smile when I ask you. Siempre sonríe cuando le pregunto. I don't know why. If you are happy or nervous. <laughs> no yes. sé si es felicidad o nervios. Nervios. I don't know. Ah, okay. Claudia, una pregunta con what time? What time breakfast? Ah, pero ahí qué le falta? Le falta el das, le falta el sujeto y le falta el verbo. What time he will fat? Ah, uh, what time does that, she? That, she does she breakfast? Breakfast. Okay, are you see what time does she? Ah, uh, oh my God! Hi. What's up? Hi. <laughs> Hi, who is asking me? Which oh, hi? Ah, Andrea, sorry. <laughs> hi, Andrea. <laughs> okay, es what time does she have breakfast? But recuérdense la estructura. Primero es la WH question, what time? Luego hi. el auxiliar, what time does? Luego el sujeto, she. Luego el verbo, have, what time does she have? Y luego, Ex, uh, in, uh, ¿Cómo es? Extra info o additional info. O sea, información adicional o información extra. ¿Ok? Entonces, por eso, Claudia. I feel it's not like, uh, I don't remember how do you say. Ok, let me see. Okay, gracias. Sonia. I got five minutes. Problems with the internet, Sonia. Okay. Yeah. Vicky. Yes, teacher. Uh, what time question? Um, what time does he uh, meeting. What time does he have meeting? What time does he meeting? Have meeting. ¿A qué hora se él se reúne? What? Pero entonces es el verbo. Lo que pasa que entonces es el verbo, Vicky. El verbo es meet. Meeting es reunión. Entonces, por ejemplo, una cosa es decir, what time does he meet? ¿A qué horas él se reúne? Y otra cosa es decir, what time does he have meeting? Uh -huh. Porque meet es el verbo y el noun es meeting. ¿Ok? Ok. Ok. <ríe> so. Fátima. Yes, teacher. Ya les había preguntado. Algunos ni me dijeron si ya les había preguntado ayer what time. Y yo voy otra vez. Oh, pero bueno, terminemos. Oh, what time? Yes, Una pregunta con what time, Fátima. Mm, ok. What time do we prepare the the shipping report. Okay, the shipping no. report. Good. Okay, eso es. Yes, I I hear you. Don't worry. Okay. Sonia, are you ready with the sound? Yes. Yes. Okay. What time question? Um, no. Una pregunta con what time, Sonia. <laughs> <laughs> Don't worry. Sorry. <laughs> es que, uh, what time do you teach uh, the class? 
Ah, okay, good. Good question. Okay, let's gonna see now the preposition. The topic for today is preposition of time. Which are the preposition of time? Oh, I mean, there are, there are a lot, but we are gonna use in on at, okay? Do you remember in on at? We are gonna use in, on, and at. They, they are the preposition that we are gonna use for today. In, on, and at, okay? I'm gonna show you their prepositions, okay? Oh, no, 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 oh, no. Let's gonna share my screen, okay? These are the preposition, okay? I'm gonna do this, okay. <laughs> okay. We have on, vea, on es usada para days, on es usada para meses con la fecha, on es usada para días, meses con la fecha, con eh, o fechas y on es usada para días con la jornada. In es usada solo para el mes, solo para los años, para spring, es, es para seasons and journeys, solo jornadas. Y at es la más específica, usada con hora, Y con cualquiera de las tres expresiones, at noon, at night, at midnight, ¿ok? Así se usan. En realidad estas son las tres preposiciones que vamos a ver. Vaya. Dicho de otra forma, in or not, we can use a the in we can use in a general way. Por ejemplo, cuando decimos años, esta expresión es importante. Mire, grábesela. Was born in. Es cuando usted nació. Solo diciendo el año. Uh, I was born in. En este caso, la oración dice, My grandmother was born in 1927. Los números en inglés En este caso se leen in pairs, 1927. Solo para el año, dice. Luego, the river near my house is dry in summer. Is dry in summer. Season, ya lo habíamos visto allá. The company was founded in the 19th century. Con centurias. Con meses. El in, my birthday is in. Pero ojo, si no digo la fecha. Es in. Por ejemplo, my birthday is in April. Okay. We need to have this report ready in 15 minutes. Vea, largo de tiempo. Largo de tiempo. O sea, un largo, un periodo de tiempo. Usamos in. Cuando decimos la hora exacta, usamos at, que se nos vaya quedando. On es más específico. I will return to you on. Ya no es mes. Vea, ya es más específico de un mes. Es el día de la semana. On. They got married on. That is que ellos se casaron en. Y acá mire, digo el día, pero también digo la fecha. Qué fea la fecha que se casaron. Pero bueno, Friday the 13. My God. I haven't seen. <laughs> Se casaron un viernes 13. I don't want to know what happened with the marriage, with the wedding. <laughs> a specific day, okay? Specific day. And I ate too much meat on Air Havana. O sea, esto es un nombre de un restaurante. No me voy a preguntar, teacher, what's the meaning of Air Havana? Es un restaurante, okay? It's the proper name of a, resta of a restaurant. Okay, that is... Eh, sorry, esta es una fecha, perdón, eh, es, pero es una fecha, perdón, 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 es una fecha eh, especial, o sea, pero son celebraciones árabes, por eso es que es una fecha específica, on, ok, y at es todavía más específico, o sea que dicho de otra forma, in es general, on es más específico y at es muy específico, ok, y aquí lo que hemos venido practicando, I get up at, I get up at, 
seven o'clock. Y I left the party at midnight. Yo dejé la fiesta a medianoche. ¿Por qué? Medianoche es una hora específica. Por eso usamos at. ¿ah? ¿Qué hora es medianoche? 12 de la noche. 12. 12 de la noche. Y, ojo, vamos a ir a la lámina anterior. Nunca es. No les suena nada cuando yo digo afternoon. No, no, no. ¿Qué les suena? After, la media afternoon. <risa> es después de las 12 o después de las 12 del mediodía. At noon es una hora ah, específica. Okay. A las 12. Así como at midnight es una hora específica. ¿Ah? At uh -huh. noon generalmente son como la, el, el mediodía. Por eso es que el término es afternoon, ¿ok? ¿Queda claro? ¿Es it clear? Yes, it's clear. Ok. Thank you. Estas son las de prepositions that we have to use, ¿ok? We have to use en tiempo. De hecho, ya veníamos usando at, que es para horas específicas, ¿ok? Y una vez más, como les digo, acá tienen ejemplos, ¿ok? I was born in my, eh, my birthday is on and I get up at. Para que más o menos vean específicas, cosas específicas, ¿ok? Voy a dejar de compartir. I'm gonna start, I'm, I'm gonna stop, share my screen. Y vaya pensando en cuándo nació, por ejemplo, cuándo es su cumpleaños ajá, y una actividad a la hora que la haga. ¿Ok? Cuando nació, dije que la expresión es, y sea honesto, no me voy a decir que tiene 15 años, por favor, o que tiene 25, ¿ok? Que ni modo, vamos a hacer cuentas. Voy a decir que tiene los segundos 15 o los terceros 15. I was born in. Y me dice. ¿Cómo se dicen las fechas? El diez, la mayoría, la mayoría. Nació, la mayoría. Nació en los 19. Ok. Ahora si no nació en los 19. Nació en. A 2000 se dice 2000. Ok. 2004, 2003, 2000. Ok, me imagino que la mayoría nació por lo menos lo mucho pudo haber nacido en el 2000, en el 2000 o 2001, 2002. No pueden haber nacido en el 2003 tal vez porque no creo que estuvieran trabajando de acuerdo a las leyes. Así es que hasta ahí nos quedamos. Ok, y los demás nacieron en 1900 ayer. Ok, o nacimos mejor dicho, 1900 ayer. 19. ¿Cómo se dicen los números? Po, eh, 30, 40, bueno, pero no, tampoco nacieron en los 30, no hay baby boomers aquí. Sé que tuvieron que haber nacido, vamos a ponerle del, ajá, del 19, en el 19. 1986. Ah, but, I mean, usted, you are younger, quizás, va desde el 60 vamos a poner 60, 70, 80, 90, y así. ¿Ok? Eloisa, the first one. Porque es la primera que tengo en pantalla. Lo siento, Eloisa. You are the first one. ¿Ok? Fecha de nacimiento, fecha de cumpleaños y algo que hace a la hora que lo hace. Well, whatever. I was born in 19... Ajá, come on. Todos ahí haciendo cuenta. Vamos. 19... 19... 94. Excellent. 1994. Excellent. Good. 1994. Ajá. Uh -huh. My birthday is in. Month. December. December 6. December 6. Vaya. Muy bien, Eloisa. Pero 
Acuérdese lo que dije. Si digo fecha es, is on. Ah, ok. ¿Sí? Vamos tomando nota, chicos. Take notes, ok. Si yo digo mi cumpleaños, no. uh, my birthday is my birthday on is December 6th. On. December. My, birthday, my birthday is on December 6th. Ok. Ajá. Uh -huh. mm -hmm. Activity. Mm -hmm. Hasta la hora que se levanta, se acuesta, se duerme. I don't know. I have, I have English class at 8 o'clock. Good. Thank you. So you see, in, on, and at. Thank you, Eloisa. Ángel. Yes, teacher. Uh -huh. I was born in 1991. Okay. My birthday on November 21. My birthday on is on. Recuérdese. My birthday oh. is on. Uh -huh. On November 21. Excellent. I play I play video game at um, 20 years ago. Did. At 20 what? <laughs> ten o'clock. Thanks. Ah, okay, ten o'clock after class. Okay, good. Nuria. Um, I was born in nineteen eighty-one. Nineteen. Recuérdense. Nineteen. Nineteen. Nineteen eighty or eighty-one. Eighty-one. Okay. Uh huh. Eighty-one. My birthday is on January 30. 30? Yeah, good. 30. I have yeah. my lunch um, at to one o'clock. At one o'clock. At two? one o'clock. Ah, okay. 30 se pronuncia. 30. 30. Ah, ¿cómo se pronuncia? Ese es como se, más o menos como se escribe. 30. Pero se pronuncia 30. más o menos para, para, para más o menos tener algo así. Es como... Así ve. 30. Okay. 30. Good. 30. Okay. That's the way. 30. 30. Good. Okay. Carlos. Uh, ¿Cómo empiezo? Perdón. <laughs> Don't worry. I was born in. I was born in. Uh, 90, no, 18, 19, ah, no, 19, no, 19, 84, 82, 82, good, Carlos, uh-huh, uh, in, uh, my birthday, my birthday, is in, or in, uh, on, on, oh, on, my birthday is, on, uh -huh. on March 10th. On March 10th. Good. Thank you. Jorge. Hi. Hi, Jorge. I was born in the November uh, 3rd, 1986. Le parezco más viejito. ¿va? No, no, no. Es, primero es I was. No es I wash. Si usted me dice I wash, me está diciendo que se lava. I was. I was. Exactly. Sin la. Ajá. I was born in. Y, y ojo, cuando digo in, solo puedo usar el año, Jorge. Por eso es, porque in es muy general. general. Ya cuando me dice la fecha de cumpleaños y me dice on. Ok. Entonces ahorita. I was born in, y me dice el año. Um, um, uh -huh. I, say, I born in 1986. Good. Uh -huh. Ahora su cumpleaños. 
I may no come. my birthday. I may no my birthday. I may no my birthday. Um, I I my birthday. Uh huh. Is on is on ninety November. Excellent. Third November third. Good November third. That's it. I may I make calls all day. I make calls all day. Okay. What what time do you drink coffee, Jorge? Uh, I drink coffee at uh, six o'clock. Acuérdese que cuando digo las horas es at. Hat. Siempre antes de las horas es at. Hat. Six. Okay. Uh -huh. okay. Okay. Claudia. Ya va riéndose, Claudia. Come on, Claudia. <laughs> I was born in mm -hmm. 1983. ¿Quién me no. le está dando copia? Los Mari. números, <ríe> los números <ríe> se leen en par. Ya lo dije. Por ejemplo, el 19 se lee 19. 19. Ajá, 19. 19. Porque usted ya me lo dijo, 1984. Y sí se puede, pero los números en inglés, cuando se le habla de fechas, se leen, por lo menos en esa centuria, se leen en pares. No se lee 1900, porque eso me la hicieron leer por ahí. Y es 19. Se leen en pares. Por ejemplo, usted dice que nació en 1984, según le escuché. Entonces Ajá. nació 1984. 84. 84. Es más fácil que, me, que lo que me no, le estaban que enseñando por ahí. Exacto. ¿Quién? <risa> <risa> it, okay. Okay. No. My birthday is August 24. It's on. Good. It's, It's on. on. August 24. August 24. August. August. Así se pronuncia. Es cierto que se escribe August pero se pronuncia August. 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 August 24. August. August. Uh -huh. August 24th. Ajá. Uh -huh. And the last one. Y su tarea, la última. ¿A qué horas hace algo? Dije. Uh -huh. uh, no sé, yo superviso, yo vendo algo. ¿A qué horas? Para ah, usar el trabajo. El el at a clock. What? A clock? A ver, What? dígame toda la oración. <laughs> I am a eh, supervisor. Ah, I, pero esa es la ocupación. I am a supervisor. Es diferente decir I supervise at. I check in emails. At? At. At uh, four o'clock. Bye. Fantástico, ok. Fantástico. <laughs> <laughs> Rocío, thank you, Claudia. Rocío. Hello, Hello teacher. Rocío. Tell me. I was, I was born in 1989. Ah, good. My birthday is on May 4th. Excellent. And I go to work at eight o'clock. Okay, good. Sara, seguimos, ya oyó o la dejo. Mm, ya escuché. Vale, dígame. As was born in. I was también. I was born. No me le ponga el. I was born. I was born. Uh -huh. I was, I was born. born in 1984. 1984, good. My birthday is on, on 84. 
Ah, no, perdón, yeah. perdón, perdón. My birthday. My birthday is uh, August. August. 24. 24 August also. 24. Good. Like with Claudia. Claudia is August 24, I think so. Okay. Good. You were born in the same date. Uh -huh. And the last one? I'm checking. Am I? At I five. check. Check. I check. Am I? At? At five. At five. At Good. Five. Good. Joanna. Okay. Thank you. Hi, teacher. Hi. I was born in 1986. 86, good. 86. 86. 86. 86. 6. 6. No, 6. 6. No. Me le pone un cierre. Me le pone como que me dijera enfermo. Esto es sick. Y esto es 6. Sick. La primera es sick. La segunda. 6. Exacto. 6. Good. 96. My birthday is on January 23. 23rd, yeah. 23. I search in the morning 5 a.m. Okay. Good. Yeah. Diana? I was born in 19... 89. 89. 89. Uh, my birthday is on November 28. Good. I read a book at 7 p.m. Good, Diana. Very good. Fatima. Thank you. Yes, uh, I was born in, in... 19. 1983. 83. My birthday. My birthday is on July. July. 19. July 19. Uh huh. Yes. I I finished work at five o'clock every Good. day. Good. Thank you, Fatima. No America. Problem. I was, I was, perdón, born. Ajá. I was born, ya veo que tienen ganas de lavar todas ustedes. I was born in 1977. Excellent. My birthday is on May 31. 31. Recuérdense para pronunciar el, el, el 30 es más fácil decir así. 31. No. Ahorita no, ahorita le pongo ahí. Veamos, así ve. Oh my God, siete. Siri. ¿Cómo sería? Siri. Ahorita. Así ve. Siri. Con Z. Siri. 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 Ajá. My building is on May Siri Juan. Siri. Siri. Siri Juan. Ajá. I eat chocolate cake at time uh, at five o'clock. Good. <laughs> Very good. So every single day. <laughs> good. Jorge. No, no, Jorge, ya estuvo, verdad? Sorry, Jorge. Ya estuvo, ya estuvo. I know. Carlos también, Vicky. I was born in uh, 19... Uh, 187. 87. En este caso no es 18. 80. 87. My Ajá. birthday is on June 26. Good. I will report at 8 o'clock. Good. Very good. Mauricio. I was born in. 1989. 1980, es 80. Cuando yo digo, cuando el, el 80, los números se diferencian, voy a hacer una aclaración. Del, do, del 13 al 19, 
se diferencian por un sonido, por una terminación y por un sonido. La terminación es in y el, y el sonido obviamente es in. Por eso es de que a los jóvenes in the USA, you call them teenagers, le llaman teenagers, ¿ok? Porque son los teenagers, o sea, son los adolescentes. Mauricio, y para todos, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el 18 y el 80? El 18 es 18 y el 80 es 80 o 80, whatever, ¿ok? If you want to sound uh, more uh, native speaker, you say 80, ¿ok? Si usted quiere sonar más nativo, you say 80. Ahora sí, no puede decir 80, like a, green, like a Britain, ¿ok? 80, but you say 80. Entonces, es la diferencia. Por ejemplo, el 13 es 13, el 30 es 30, el 14 es 14, el 40 es 40, y así sucesivamente. Por eso, Mauricio, es, una vez más, dígame la fecha en la que nació. En 1989. 89, perfecto, ya me repite la N, ¿eh? uh, My birthday is on January 6th. January 6th, ya. Yeah. I check uh, financial reports at 8 o'clock. Good, Mauricio, very good. Eh, Sonia. I was born in 19... Nine. Nineteen. Nineteen. Ninety-nine. Ah, porque me dice nineteen night, me imagino yo que ha de ser viajera del tiempo. Noventa y uno sería. Ah, perfecto. Ninety-one. Nineteen ninety-one. Sonia, no don't worry. Nineteen ninety-one. Ajá. My birthday is on February. 24. 24. Good. And I take I take class French at 6 10. 6 10. 6 10. Are you taking French classes? Yes. Yes, I ah, do. Ah, you can speak French? Oh. Very good. <laughs> Maybe a day I will learn French. Give me Pierre Carlos. Quien ne peut parler vous français? Je peux parler anglais, okay? Merci. A kind of, okay? Algún día, someday, when I left something that I'm doing, maybe I'm gonna start to learn another languages. But now I have to teach English for you. Okay, guys, that's the way that, that we have to use the preposition of time, okay? We have to distinguish when we have to use on, in, and at. I mean, we have to be very carefully, okay? When we use these, these prepositions, we have to distinguish. I mean, you have to know, I mean, very basic rules about, okay? Tiene que aprenderse, como ya le dije, algunas reglas básicas, que on siempre es con los días, in es siempre con los meses, eh, y así. De hecho, que les mostré la lámina y la vuelvo a mostrar. Para los que no estaban, mostraré acá. Así, vamos a irnos a la anterior, que es un poco más así, digamos, sencilla para comprender. On es con días, con fechas, con días y fechas, y con días y jornada. Si es solo el mes, entonces ya se lo digo in. Si es solo el año, es in. Si es una... Jornada ya es, es in, si es una season es in y at, casi, 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 casi solo para estos tres. O sea que we have to distinguish between using on or in. At es el más fácil de los dos, pero on e in we have to distinguish. Por eso es de que estábamos hablando de eso, dejo de compartir, para que ustedes entiendan cuándo debo de estar in. 
¿Cuándo debo de usar on, por ejemplo? Ayer hicimos una, una agenda y ya van viendo días. Por ejemplo, cuando yo uso días, digo on Friday, on Tuesday, on Saturday. Cuando digo mes, digo in May. Ahora, pero si digo el mes y el día, ¿qué tengo que usar? In or on? On. 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 Exacto. Va. In es el más general. Por eso veámoslo de esa forma. Y on es, es, más, es, más, es más específico. Así de sencillo. Mes, in. Ah, ok. Entonces, eso, ok. Mes, ya. Yeah. Yeah. Sí, de esa forma. A este lado aquí. A este lado aquí, donde está grabado. Ok. Don't worry. So, I'm going to go again for the attendance list. Because I was a kind of worried because I didn't see all of you here. Today is May, Friday, 28th, 20, no, 28th, yeah, 28th. America Beatriz Garcia. Yes, teacher. Present. Present. <laughs> Carlos Ademir Bolaños Mendoza. Present. Claudia Carolina Garcia de Contreras. Present, teacher. Fátima del Carmen Portillo. Present. Florida Lea Turcios. Francisca Yanira Arevalo. Jennifer Alexandra Nieto. Mauricio Alexander Majano Escobar. Present teacher. Salvador Edgardo Vázquez Escobar Vázquez. Sara Carolina Jiménez Flores. Present teacher. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Present. Good. Okay. Let's gonna work in groups. <clears throat> And I will assign to you two pages, okay? Le voy a asignar de una sola vez las dos páginas para que trabajemos más o menos. Let me see. Do I go over? Yeah. 1995, 95, yeah. Les asigno, I'm going to assign to you now the pages, okay? G3 was the first group we are on. I need info. Okay. Let me see documents. This 14, ah, okay. No, pero para que no se confundan, mejor les voy a, para que ustedes digan cuál trabajo primero, primero mejor les comparto una y unos minutos después les comparto la otra. Meanwhile, you are working. Ah, okay, this is the piece of cake first. <laughs> okay. Okay. So, there you have the page uh, that we have to work. Just you have to write down o tiene que ponerle si quiere a la par en una nota ahí cuál le corresponde ok por ejemplo cuál le corresponde de evening cuál es February Sunday o sea tiene que ordenarlos de acuerdo a ahora obviamente no va a manchar el celular that's why you have to do on, where you take notes ok you got it preguntas questions you cannot sleep sí Ready? 16. Ready. I am on my sweet 16. Estoy en mi dulce 16 con ustedes porque tengo 16 participantes. No crean que tengo 16 años. <laughs> my God. How, what I'm doing? I am sleeping also. Four. That's it. Thank Good. You. Hi. Go there. You can go there first. 15 minutes, I'm gonna send it, I'm gonna send to you the next page, okay? Go get into the breakout okay. room. 
Diana tenía levantada la mano. Voy. Después, dígame, Diana, si quiere, antes de entrar. ¿Qué pasó, Diana? Antes de entrar a su sesión. Eh, solamente quería saber, eh, what's the meaning in, on, at, en español? <risa> ¿Cuál es de, es en o a, dependiendo? O sea, oh. decir, por ejemplo, cuando usted dice en, en mayo, en español es como decir en mayo o en febrero, o, o en febrero 25, oh, pero sí. el inglés hace esa diferenciación, o sea, que in la usamos para una y on las usamos para otra, pero en realidad es como decir, ¿cuándo cumple años usted? Ah, yo cumplo años en mayo. Nice frog, darling, nice frog. Ok. <laughs> Good. Thank you, teacher. You're welcome. Ajá. Uh -huh. Dígalo. In the morning, or at the morning, or on the morning. I mean, I think Sarah is in the morning. Oh, in the morning. Es que no, no comprendí muy bien. In the morning. No es que hay que armar la oración, sino solo eh, buscar ah. la preposición del tiempo que la Exacto, correcta. Exacto, que le corresponde. Ahorita no estamos armando oraciones. Ya vamos a ir a la parte de armar oraciones. Ahorita ah. solo vamos a ponerle okay. de, de acuerdo a, a cómo corresponde. Si usted quiere, en este caso, ordenarla dentro de la fila o ponerle de acuerdo a la expresión. Por ejemplo, night, ¿qué es? On night, at night, in night. At night. Exacto. Y así. Ok. At, in, on. Exacto. Y entonces. Entonces hay que poner las, las, las frases o palabras que están arriba, ponerlas donde corresponde, abajo. Yes. That's it. Mm -hmm. Ah, ok. Pero por como ejemplo, no puede manchar el celular, viene. va a tener que ir poniendo, por ejemplo, in the morning, tarará, tarará, tarará. ¿Está claro? ¿No questions? No. Ok. In... Midday, me imagino que significa mediodía, ¿verdad? Sí. Yes. Midday. Sí. Okay. Yes, of course. Ok, thank you. <laughs> In midday. the morning. Yeah, in the morning. My birthday, birthday is on. My birthday is on. Depende. Ajá, depende porque. Exacto, depende de qué. Is, porque podría ser is, is ajá, is on. Es que or... depende si lo digo, si solo digo. Si el lo va a decir completo. Es, ¿ah? uh -huh. Si lo va a decir completo, digamos, exacto. My si solo digo is, el mes, exacto, si solo is, digo el mes, es in, si ya lo digo uh -huh. completo, es on, okay. that's the difference, si solo digo que mi cumpleaños es en abril, my birthday is in, April okay. is ok, pero si ya digo la fecha, entonces ya tengo que decir is on, on, Fátima, la veo confundida, do you have any question? No, I guess, listen, Teacher, yes. Hi. Eh, teníamos un poco de duda, bueno, yo la tengo aún, eh, porque mencionaba, por ejemplo, hay unas que tienen hora específica. Ah, tienen hora específica. Cuando tienen hora específica, por ejemplo, si tiene hora específica, ah. la única que tiene hora específica es la de las 10.30. Es mm -hmm. at, pero ya está ahí. Mm -hmm. Pero es que at es la más específica. Y de ahí algunas, como dijo, por ejemplo, Fátima o no sé quién dijo, At night, por ejemplo. Uh -huh. At night. Uh, okay. At noon. At noon, at noon, por ejemplo. Y at midday, exacto. At noon, midday. ¿Qué es midday, dijo? Mediodía. 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 Okay, gracias. Oh, un churro, no sé si oh. qué. May 
Ya voy, así no me voy. What's the question? Um, no questions. No questions. Ah, good. Procedo, no question. Teacher, Hi. Is, is, if only okay. is right my mm. birthday, I suppose it is a specific day. Depende, Rocío. Si yo digo, my birthday is in May, estoy correcto porque solo dije el mes. Pero si yo ya digo día específico, ya tengo que decir on. No, pero si solo está, o sea, aquí solo está escrito my birthday y no hay otra cosa más. Ah, pero general, lo que pasa es que la regla dice que cuando hablo de mi cumpleaños, generalmente tengo que ser específico. Ah, no. entonces solo está haciéndolo como, como a qué se refiere, pero no es que solo esté es oración, Exacto, digamos. Exacto, sí. Ajá, pero uh -huh. generalmente, o sea, la, la, uh -huh. la expresión es, o sea, ya así dada. Ah, ok, ya le uh -huh. Gracias, teacher. Okay. I'm here. Sí, sure. Pues, Hi. Yeah. Oh, porque yo igual no, o sea, ya entré a media aquí. <risa> o no sea, se ¿cuál es la ¿Cuál es la diferencia entre in y on? En realidad ninguna. Me preguntaron lo mismo que qué significaban es en los dos, pero la diferencia para los, ingles, para los gringos es que el in es muy general y el on es más específico. Así de oh, sencillo. Okay. O sea que, por ejemplo, cuando yo digo en mayo, digo in, pero cuando yo digo en mayo 4 o en mayo 28, ya digo on. Esa es la única diferencia. Cuando ya estoy especificando el Exacto, el día. Sara, así es. Ok, thank you. Bless you. Bless you. Salud. Thank you. Vamos ahí también. Vaya en. Hi. Ajá, correcto. Oh. Ah, ok. Entonces es I the 1990. What? <ríe> Creo. What? What? Mi, mi 1990. Ah, 1990. Ah, 1990. Ah, ok. Por eso es que hoy en las canciones que dicen los 90s, 80s, los 90s, los 80s, the 80s, the 70s, the 60s, que son las oldies. Mm. Ok. Nineteen. Nineteen ninety. Ok. Thanks, teacher. You're welcome. Certo. Yeah. <laughs> Bedtime. Nine. Uh -huh. In the evening is in. Es in. In, the in the evening, uh, yes, es in, in the, the evening. evening. In the evening. Yes. In the evening. In the evening. In the weekend. Oh my God, no, es in the weekend. No. Solo la palabra, no va en ¿Cuál? Okay. No, lo que pasa es que Jorge se había confundido pensó que era or, que era una oración así completa ah no they are just the words mm -hmm. okay just words okay. more than Winter. words entonces a uh, weekday quedaría ajá uh -huh. in a week in a weekday in a weekday are you sure <laughs> no says eloisa fatima are you sure so 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 it's <laughs> no, on really. it's on a weekday porque es como decir un día de la semana es como que estuviera refiriéndose, por ejemplo, a Saturday. O sea, weekday. Ajá, pues sí, pero es un día de la semana. ¿Cuál día? No sé. Uh, weekday, uh, pero eso no es weekday. 
Oh, no. Ok. What's happened there? What's happened? What's happened there? Who is who is coughing? <coughs> me, teacher. Who is me, Rocío? Yes. Oh, Rocío, um, do you feel I'm sick? I'm very sick. <laughs> really? That's uh -huh. why you are on your coach. Uh -huh. Oh my God, so sorry, Rocío. I have a terrible headache. Really? I mean, maybe you have flu. It's possible. Yeah, you have you have flu. You have to to take a chicken soup. I don't like. It. Really? You don't like chicken soup? No. Why not? That is very good for flu. Uh, it's better uh, chamomile tea. What? Uh, chamomile. Uh huh. Chamomile. Yeah. No, but chamomile is is just for I mean when you have the 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 throat or maybe uh huh but the throat but no not totally for the flu. For the flu is chicken soup. I, I or, if, or if you prefer bit of beep. <laughs> <laughs> or you can ask to Sarah. She has many, many, many things to this kind of a stuff. Yes or not, Sarah? <laughs> Tequila. Yeah, you Tequila. see? She can Tequila. recommend Tequila. you something. Tequila. Yeah, but you have, uh, Rocio, she says that you have to eat the, 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 the worm. Do you? Sara, <coughs> do we have to eat the worm? Yes. Yes. Do you know what is the worm? No, the worm. Do you know what is the worm? ¿Usted sabe qué es el worm? No, no le comprendo, teacher. El worm. 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 Es el gusano. Kila's worm. Ah, ese es el mezcal, teacher. Ah. El tequila no lleva, el mezcal lleva. El, el mezcal. Ah, oh, okay. I didn't know. El she, mezcal. She, she knows. She knows. Yes, she knows. She has training. <laughs> Ella tiene capacitaciones about wine, mezcal, vodka, uh -huh. everything. That's why she can recommend. She can recommend to you something. Mañana es Saturday the beer. Okay, well, look at oh my God. The champion. <laughs> Ah, uh, yeah, T tomorrow is uh, the Champions League final, yeah. Manchester City versus Chelsea, I think so. That's it, yeah, that's true. I, La, uh, I, I have to see. Mayoría de uh -huh. Heineken. Heineken. Heineken, yeah. Heineken, yeah. Good, Heineken. Hey, <laughs> teacher. Hi. And, and then we, we can compare the the answer. Yeah, we are gonna we we are gonna uh, we are gonna I mean how I can say we are gonna solve. Don't worry. Okay. I'm gonna send you the next page, okay? Oh, what I did. Seven. And the weekend. Por la noche. Okay. Uh, nine. Martes en la tarde. Martes en la tarde. The absolute of the next page is going. Okay. The next page is going. Ahí va la próxima página. Uh, estaciones. Yeah, seasons. You say seasons. Season. Yeah. Es que estamos tratando de, de diferenciar para, para no confundirnos. Yeah, 
seasons. Okay. On and in seasons. Exactly, seasons. Um, you say, let me see, let, let me wait. Yeah, that's it. Okay. Ajá. Quiero ver si lo alcanzan a ver. You can share. No, permítame. Se lo, voy a, se lo voy a compartir ahorita en mi pantalla otra vez. Ah, ok. Vaya, aquí está. O sea, por ejemplo, on es para días, meses con su fecha, días, una vez más, día, mes con su fecha, y para días y jornadas. Y es solo para meses, para años, para temporadas o seasons, y para jornadas, in the morning, in the afternoon, in the evening. Y at uh -huh. es solo para días u horas específicas. ¿En cuál? Nos equivocamos. Sí, porque porque on habíamos, es uh -huh. únicamente para días y, y fechas. fechas. Sí. Nada más. No more. De, lo que pasa es que el inglés siempre va a tener excepciones, Nuria. De eso depende. Por eso las vamos Exacto. de todo modo, las vamos a resolver. No se preocupe. Equivocarse es de humano. Es como darle sentido a la oración, ¿verdad? La mitad sí. No puedo decir la on my birthday. Sí, pero oh. sí lo puede decir. My birthday. Ajá, my, my birthday is birthday. on. Ajá, pero es on my birthday. Sí, porque la expresión es así. Porque generalmente cuando uno tiene que dar del cumpleaños, lo tiene que dar con fecha y con mes. Por eso es on, on my birthday. Uh -huh. Exacto, uh -huh. va, entonces es on. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Sí, es on, está bien. Es on my birthday. Uh -huh. Ok. Uh -huh. sí. The next page is there. La siguiente página está ahí para que se emocionen. La veo tan bien emocionadas. Dígame, América. Vaya, es que por ejemplo en on habíamos puesto algunas como on 99 on... Ah, pero ahí sí cuando dice on 99 ahí está mal porque yo dije que para los años es Sería in porque solo es Exacto. años Exacto ah, vaya. Porque ahí no es fecha, ¿verdad? No es fecha. Exacto, no es tan específico es más general decir eh, yo nací en los 90, es decir, en los 90, ah, puchiga, pero los 90 tuvo 365 días y no sé cuántas horas. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ya cuando me voy un poquito más específico, ya tengo que decir la fecha. Aún si digo en los 90, en mayo, por ejemplo, ya digo en los 90, en May, in 90, in May, todavía estoy siendo algo general, pero cuando ya soy bien específico, ya me voy a long. Va, y por ejemplo aquí en, en los días on, on Exacto, Wednesday. Exacto, on. En los días es on. On the weekend. Mm. O in the weekend. In oh, the weekend. In the weekend. Uh, oh, en realidad es, ahí es más una expresión. Muchos de ellos, por eso preguntaba, es una expresión. Generalmente yeah. es at weekends. Ajá, porque, uh -huh. porque lo podríamos tomar como que fuera una jornada. Exacto, es cierto, pero en ese uh -huh. caso ya está delimitada la gramática y dice que es at. O sea, en algunos casos, por eso les digo, uh -huh. no aplica la regla, es más cómo está la expresión. Y ya, uh -huh. por lo menos la mayoría uh -huh. de la gente, o casi todos los que hablan en inglés, saben que es at weekend, ¿ok? Aunque usted podría decir, mire, pero a mí me parece que es in. No, yo creo que es on, sí, pero la regla ya está dada. Es at weekend, ¿ok? No more. Ok. okay. Ahí está Beyond la siguiente. Bed... Dígame. Beyond bed... oh, ¿Sería bedtime on o in? Ay, usted quiere que la resuelva. Antes que a todos, qué bárbara, América. No, okay. América, ¿cómo es? Ahí, sería de... Ahí no sería de tiempo, sino que de jornada. Mm. ¿Tiene hijos? Sí. <laughs> do you have sons? Yes, I do. And the point is que bedtime es también una hora específica. La hora de irse a dormir. Allende, ¿de cuál hora ah, sea? Ajá, Entonces, ¿qué sería? Ajá. Ya con es eso dije todo. Dormir. Me voy. I'm leaving. Yeah. 
in Easter. 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 No, es Easter. Easter. Ajá. In Easter. I don't know. What is, is what is the meaning? On Easter. Pascua. Pascua. Okay. Easter. Pascua es I. 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 Pascua es, yo no sé, pero ahorita lo estamos discutiendo aquí. Pascua, Pascua es, como un... es una época. Es una época, número uno, pero ¿qué más? Es una época en específico. Especiales. Ah, es, específico. Más, ajá, es más específico. Es on. No. On. ¿Perdón? No. Es, vaya, no. Ver, es muy es específico. específico, muy específico. O sea, muy específico ah, es at. Exacto. At Easter. At. At. Christmas este, Day. ¿Ah? Christmas Day. Christmas Day. También quieren que les resuelva. Come on. Oh. Lo, que pasa es que, lo que pasa es que yo entendí que los días especiales eran in. ¿Ah? Los, los días es, especiales. Por ejemplo, decir... dígame un día especial que es in. No sé, yo pensaba que era Christmas Day. Y es cierto, Porque... like, mire, y es cierto, por ejemplo, en Christmas Day es in. El problema, Carlos, es que algunas expresiones ya están dadas. Como por ejemplo, weekend. ¿Cuál es para usted weekend? Sábado y domingo. No, pero me refiero, ¿cuál, de, cuál es la preposición? ¿Cuál es la preposición? Fin de semana. No, no es semana. el significado. ¿Cuál es la preposición que yo le pondría? ¿O que usted le pondría? Uh, in the weekend. In. Yo in. diría que in, pero... Exacto, usted in diría que in, pero aquí la gramática ya está dada. Y la gramática ah. inglesa dice que es at weekend. Ah, okay. O sea, en ah. ese caso es cierto, la mayoría aplica la regla, pero hay algunas excepciones que ya están dadas. Mire, pero es que yo pienso que es in, no, yo creo que es on, sí, pero la gramática dice que es at weekend, ¿ok? Y así, mire, me, no, a mí no me parece, sí, pero eso ya lo dijo ahí el inglés y yo qué puedo hacer ya si ya los señores que sí. armaron la lengua lo y dijeron así. Entonces, Christmas Day es at. at. No. Es in. In, in. Ay. Es que Claudia, usted quiere entender el inglés como entendemos el español, para you can. Okay. Ajá. Uh, on. Saturday Bye. afternoon. Ah? Almost. Almost. On. In the afternoon. Saturday on. afternoon. Which is? On. On Saturday afternoon. On Saturday afternoon. Mm -hmm. Let me see. On Saturday afternoon. Uh, in, uh, we are in, in what page we are in the number one or number two? The second page. Number one. Second page. Number one. Number one. What is the expression? Saturday, uh, Saturday afternoon. afternoon. Number 16. Pero estamos en la en la segunda hoja o en la primera? First word. Yeah, second. Second. Ah, vale. Perfecto. Second page. Second worksheet. Good. Estamos es Saturday afternoon, dice. It's on. O is in. O is what? It's on. It's on. ¿Por qué? Día, día y tiempo. Exacto. Así es, Vicky. Good. Ojo, como expliqué en otros casos. Algunas veces las expresiones ya están dadas. Una de las que más le va a dar complicación, no sé si aquí la dije, era weekend. Para weekend, ¿cuál sería? 
On weekend. Mm -hmm. Fátima, ¿qué dice? Vicky, ¿qué dice? Jorge, ¿qué dice? On o in. On. On weekend. Lastimosamente on les weekend. tengo que decir que la regla ya está dada at y es at weekend. <risa> Exacto. Why? Me dice? Why? Porque en ese caso, eh, Eloisa, ya está dada la regla. No es discusión si a mí me parece, si, ah, mire, es que yo creo que es oh, usted quizás no. La regla ya dice que es at. O sea, es at weekend. Why? Porque así lo dijeron los señores que armaron el idioma. De hecho, a veces es parte de costumbre. ¿Ah? Eso es parte, eso es parte de costumbre, es decir, digamos, ya queda, digamos, dentro de que así se ve. Eso es como, creo que en otro curso explicaba yo, cuando usted se va al himno nacional, when you, want, when you go to the national anthem, cuando va al himno nacional, usted dice, mire, ¿y por qué no podemos decir? Eh, eh, e hijos suyos, creo que, ¿por qué no podemos decir? Sino que creo que la expresión dice, de hijos suyos, creo que no recuerdo, sí, así dice, ¿verdad? De hijos suyos. Y yo decía, ¿por qué no le quitan ese y en lugar de poner, e hijos suyos? Pero porque eso llevaría discusiones en la asamblea, tendrían que ponerse de acuerdo los diputados, hacer un decreto, o sea... No sucederá. ¿Ah? No sucedería. Exacto. Entonces... Y usted así lo canta, aunque cuando oye usted que conoce la gramática diría, no, tendría que decir, e eh, hijos suyos. Pero como ya está dada la regla, nosotros toda la vida vamos a cantar, de eh, hijos suyos. Es lo mismo pasa con el inglés. Aunque nosotros digamos, mire, pero a mí me parece in. No, pero yo creo que es on. Pero en este caso, at weekend es la expresión. ¿Ok? Así es la expresión. At weekend. Ok. Teacher. Hi. Question. Hi. Y cuando when we say a weekday, what is the purpose, the correct preposition for this? A weekday, expression? no, it's on. I on a weekday. On weekday, porque se refiere okay. a un día de la semana. Es como que dijera on Saturday. Weekday es cualquier mm -hmm. día de la semana, pero es un día de la semana. Es on weekday. Okay. Ah, ya me sacó la respuesta. Y ya me voy mejor. <laughs> Dígame. <laughs> No, Así no, va. no, lo de lo la otra es. Doubts. Doubts, doubts, doubts. Dudas. Sí. <laughs> Six, I watched a new film at meeting. Mm, uh -huh, meeting. Number, vamos a verla. Six. Number six. I watched watch a new film. At a meeting. Ajá. At, at exactly. Meeting. Midnight is at. Recuérdese que at noon, at night. At midnight, todas esas son at. Oh, okay. Y la otra es my birthday. At teacher. Y en la primera columna, ¿qué es lo que vamos a hacer? Solo vamos a colocar las expresiones que queden con at, Joana. Mm. ¿Qué le pasó a, la, a Rocío? Se salió quizás. Ya va a pedir. Se siente lo que hacemos. ¿Qué es bien mal? Sí, así Ajá. la oí. Pero quizás me hubiera escrito, no me ha escrito. A ver qué sucede. Uh, aquí donde dice question teacher, my brother is, is on bird. Yeah, my birthday is on. It's on. Oh, we have to stop. Okay. Eh, sería at in the at? evening. Ah, perdón, sí, 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 sí. Yes, no in the hay. evening. In, in the, the evening.
Nobody has finished. That's why. That's why I, I, I come out and nobody, ah, Eloisa, come on. <laughs> you are getting out. Everybody's coming out. Fifteen. Yes. Okay. I think so that you haven't finished the, the page or the worksheet. But after we are going to check, don't worry. I don't know if we are going to have time at least to complete. But I mean, if you have done almost all the exercises, we are going to uh, we are going to to we are going to uh, solve them. Okay. Now we have to go to the. Manual, 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 no manual, manual. Okay, we are here. Where do you work? In here we have, I mean, uh, exercise, let me see, I'm gonna do, 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 do. Okay, there you have the preposition of time. How to use preposition of time? We have to go to Saturday. I mean, on is the more specific, in is general, and at is very specific, okay? Complete the email using preposition of time, compare answer with a classmate. I mean, these one have to be useful for you to write down an email, okay? As by example, Hello, this is Fatima, okay? Fatima, I didn't know that you participate doing this manual, okay? Let me see, we are gonna take notes. Creo que no me alcanza para todos, pero vamos a hacer lo posible. Okay, Eloisa, are you busy? Yeah. Uh -huh. yeah. Are you busy? Yeah. Um, is in or on? Um, in, uh, on, mon on, on Monday. On Monday. On Monday. Mm -hmm. On Monday afternoon. Do you know about any products that the company launches? There is a presentation about it and it sounds very interesting. Sara? It starts at 16. Of cake. Six. Mm. Yeah, at. Okay. Mm. I work until hasta 5.45, but I can meet you. Claudia? At. At. That takes on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There is another presentation, but it will be Sara. No, ya estuvo, verdad? Perdón, ya le pregunté, Sara. No, verdad? Sí, bye. Vamos, Mauricio, que es the next in my screen. But it will be in March. In Excellent. In March, because it's month. Aha, uh -huh. y aquí quiero ver quién sigue. Diana. On. Excellent. On. On. Okay. That's it. Así. Mm -hmm. Using the information. 
the, uh, to write down some activities with your classmate, okay? Oh my God, we have to close here. Using the information, write some activities that your classmate have to do specific tape and the time and date use and to connect your ideas, okay? And those are work with a partner when it's ready to, to, to then write information question about WH words provided. Okay. And I think so you have to, you can do this after in the morning, in the afternoon. What do you do in the morning? What do you do in the afternoon? What do you do in the evening? And this will be okay. These are the how to use the preposition of time. Okay, I'm gonna let to share my screen and we are gonna solve and discuss the word pages. Vamos a resolver y discutir las páginas. Veamos, number one, let me see something. Veamos, <clears throat> just let me see something. I think so I have here. No, this is, okay, no, this is, no. Let me see, this is. Okay. How I can do. Eloisa. Mm -hmm. Yes. Give me an expression and tell me, okay, that on oh, the first page. Una expresión de la y vamos a ver si está bien. No sé cualquiera. In the morning. Ah, good. Easy. Piece of cake. <laughs> good, Eloisa. Claudia, whatever expression, okay? De la primera parte, ¿verdad? Yeah, first page. Uh -huh. In spring? Huh? In spring? In a spring, yes. Sara? In summer. Sorry? In summer. In summer, good. Fatima? Sorry. Mick, you don't have open your mic. Sorry, again, sorry. <laughs> in, <laughs> in Wednesday evening. On Wednesday evening, sorry. Ah, okay. On Wednesday evening, good. Jorge? In the night? No. Jorge, corregimos. ¿Quién me ayuda? At night. Exacto, at night. Las okay. horas específicas, Jorge, at night. Okay? Ajá. Sí, sí, sí. uh -huh. Ángel. On, on Tuesday afternoon. On Tuesday afternoon. Good. America. At bed time. At bed time. That's it. Good. Nuria. In a spring. In a spring. Good. Carlos. In January. In January. January. In January. In January. In January. I mean, I want to see in January. No me la leído de la hoja, ¿verdad, Carlos? ¿Cómo no? Ahí está. ¿Qué? Es en febrero. Seven. Ah, pero me está leyendo la segunda hoja. O la primera. Carlos. Uh, <laughs> la, creo que es la segunda. Ah, that's why, Carlos. <laughs> But don't worry, está ok, ok, Carlos. Ok. Diana. In la primera hoja estamos niños. The first page we are in, kids. In holiday. In holiday. 
in holiday. No, it's on a holiday. On. On, on a holiday. Okay. Mm, okay. So? Okay. Question no, on a holiday. Pero es un día en específico o es una temporada? Es un día en específico, o sea, pero igual, con todo lo que los quiero, les tengo que responder que a veces ya están dadas las, las reglas. Ok. <ríe> es una expresión, es para que lo tengan, o sea, yo sé que en algunas puede generar discusión entre ustedes, el problema es que nosotros pensamos en español. That's the sí. point. <ríe> ok, teacher. Okay. So, Mauricio ya lo hizo. On Sunday. On Sunday. Good. Joanna. On a uh, weekend, weekday. ¿Cómo es entonces? On, 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 a, on a weekday. Es. <laughs> Eso que dijo él, ok. Uh, yes. <laughs> On a weekday. <laughs> Sonia. In Fulton. Ah, vaya. Uh, sí, uh, ajá, así es, así es, Sonia. Solo que les corrijo ahí. Es fall o autumn. Cualquiera de las dos. O sea, autumn o fall. Las dos, o sea, decir. Lo puede decir de las dos formas. Cuando ustedes vean una pleca, es que se puede decir de las dos formas. No me digan las dos formas. Dicen on autumn o on fall, que es en otoño. ¿Ok? Vicky. At noon midday. At, at noon o noon. at midday. Ah, good, good. At noon or at midday. Good. Question with this page. With the first page, an expression that you have question, alguna expresión con la que tengan duda en la primera página. When you say fall, in fall or on fall. ¿Cómo? Para decir este, en otoño, on fall or in fall. What is the ah, purpose? Es lo que dijo, es una temporada. Es una temporada, uh -huh. es... Es, ah, espérese, es cierto, tiene razón, ahorita veo, es, tendría que ser es in, porque Ajá, es una temporada, in. es in, exacto, okay. es in, in fall, exacto, es cierto, sorry, es in fall o okay. in autumn, es una, okay. es una season, ok, sorry, ya me estoy durmiendo yo también, <laughs> ok, continue. <laughs> ¿Ah? I love coffee. That's why I'm gonna cry. Okay, no, I'm sleepy. Come on, ah, we have to continue. Just 13 minutes are missing, okay? And we are gonna sing like Dora. We did it. We did it. We did it. Also, I think so. Who has to stay with me? Nuria has to stay with me. Nuria, we have to support 23 minutes. Okay, tenemos que soportar 23 minutos, Nuria. Come on, we can do it. Okay. okay? <laughs> You can do it, guys, like everybody. Okay, guys. Come on. You know, you have to answer the page. Okay, okay. teacher. Come on. So, let's go. So, do you have any other doubt about the first page? No. Yes. No. Yes. No. No. Yes. Bet yes. No. Time. No. Yes. What? Bedtime. time is at, am... porque es una hora específica. Ah, uh, okay. It's at. Okay. Por eso okay. es que lo dijeron por ahí, América ya uh -huh. se la sabía. Me sacaron, la, ustedes son bien diplomáticos y me sacan algunas respuestas. Ok. <risa> Let's go for the next page. No se vale, así como decían los niños, no se vale, ok. Let's go for the second page. Eloisa. Second page. Uh -huh. Number one. What de will la, you do? No, number one, de la, number one de la, de la primera, de la primera. Ah, in the spring, mm -hmm. spring what? Uh -huh. In the spring. Good. Claudia, second. Okay. 
In 2012, no sé. 2012. 2012. Ah, 2000. 2000. Son 200. 2000, perdón. 2000 es 2012. Exactly. 2012. In 2012. 2012, yeah. Thank you. Sara, number three. Monday. What? At Monday. No. On Monday. Monday. On Monday. Okay. <laughs> On Monday. On Monday. Jorge, number four. Um. On in Christmas Day. On Christmas Day. Good. Sonia. Um, number okay, five. We... Number five, uh, sorry. Okay. Es que no la tengo la página. Ah, okay. <coughs> Who's coughing? Hi, flower. What? Flo no, no sé. No, ¿cuál me está preguntando? Number five, second page, first part. Is there? What's the meaning Easter? Ah, the meaning of Easter is Pascua. On Easter. No, it's at. At. As at Easter. Yeah, at Easter. Fatima, you did? No, no, no. No. Okay, number six piece of cake for you. On Sunday? On Sundays, yeah. Los domingos, on Sundays in this case. Mauricio, ya lo hizo. Mm, no. Okay, number Sería seven. In January. In January. Angel, number eight. In. Thank you, Marisa. Uh, evening. Te dice los puntos in. Muy, muy in the evening. Diga toda la oración. In the evening. In the evening. Yeah. Evening. In the evening. Yeah. Veamos, Diana. Number nine. Ya le digo. Thursday morning. Es y on Tuesday morning. On Tuesday morning, good. Vicky. Number 10, I think so. Vicky. 10. On, on December. It's, no. 31st, yeah. On December 31st. Es que no tengo la página. Ah, okay, 31st, good. Veamos, Joana. Ya le digo. Number, okay. Eleven. Yeah, eleven. Piece of at, cake. At ten o'clock. At ten o'clock, piece of cake, good. Mm -hmm. It's gonna see, thank you, Carlos. Ah, no, pero Carlos ya estuvo, es cierto, ya recuerdo, Sonia también. América ya lo hizo. América, you did it? You did it, América? No, you have to open the mic. <laughs> oh my God. So sorry. America, you have have you done? Oh my god, oh my god, oh my god. America, I can hear you. No? You have an open September. Huh? In Normally, September. Ah, in, in September. September. Good. Todos ya lo hicieron? Yes. 
Of course, so yes. I'm gonna go for the attendance. <laughs> wait. Yes, the Lucima Falls. Hey, wait, thank you. Oh my God, I was remembering I, I joking, guys. That's why I, could, I, I couldn't stop to laugh. I was watching today a, a video about a meme about Dora, the explorer. And it was like a, like a, a big, a, a, a big, I mean, how it's like a, a, a big Dora, okay? And who says, who you are? And he says, Dora the Explorer. I mean, but it was like the, 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 the macho voice, okay? Macho voice, Dora the Explorer says the, 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 the men, I mean, with a, I don't remember the, the, the big, I mean. And at the end he says, hey, what about the monkey? It was in Mexico. What about the monkey? And 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 Dora says, I did in taquitos. I mean, sorry, but I was I mean I was like uh, smiling about, but you believe I mean so sorry. Okay, let's go for attendance the last time. <clears throat> So sorry, I was smiling, that's why. I was remembering that video. And I think so that you have to watch it. There is uh, America Garcia. Present. <laughs> Present teacher. Ah, you haven't opened your mic. Ángel Moreno. Present. Carlos Bolaños. Present. Claudia García. Present teacher. Diana Martínez. Present teacher. Eloisa Mercado. Present. Fátima Portillo. Present. Flor Turcios. Anira Arevalo. Jennifer Nieto, Jorge Argueta. Present teacher. Mauricio Majano. Present teacher. Julia Vargas. Present teacher. Rocío Martínez. Joana Alvarado. Present teacher. Salvador Escobar. Sara. Jiménez. Present teacher. Sonia Reinado. Present. Vicky Gutierrez. Present. Okay. So, guys, again, we did it. We did it. Just three minutes, okay? Just we have to wait for three minutes. Come on. We can do it. We're going to reach it. <laughs> okay, 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 where we are. Okay, the second page, second sentences, the last time. Second page, second sentences. Oh, what I did. Okay. Eloisa, number one, read the sentence. Uh huh. Oh. Uh huh, Eloisa. What will. On the money. Eloisa, la primera oración de la segunda parte. I mean, you, ah, okay. Uh -huh. What will you do on Monday? Yeah, good. Claudia. It is often Rami. In autumn. Rainy in autumn. Good. Sarah. Rainy. Rainy. What do you do uh, in the afternoon? In the afternoon. What did you do in the afternoon? Very good. Jorge. Four. Number four. Yeah. Uh, if often we at at seven o'clock. Excellent. I often I often get up. Good. Fatima. Yes. 
uh, number five. four, five, five. Yeah. Flowers are beautiful in spring. Good. Mauricio, number six. I watch a new film, film at, at midnight. At midnight, good. Vicky, number seven. My brother's birthday on 16 December. Yeah, good. Sonia, number eight. Dan watches football in the evening. Good. In the evening, good. Diana, number nine. Do you get parents? Presents. Presents on Christmas Day. Good. America, number number ten. Open your mic, America. We had lunch on on the noon. No, at we had lunch at noon. Recuérdese at que noon. noon es at. Es que cuando veo la paginita en el celular se me apaga el micrófono y ya no que, Ah, va, perdón, entonces sí. Pero creo que es la única forma, chicos. Sí. Uh, Eleven, Joana. Excellent. No puede venir. My father, <laughs> and my father was born on 1917. 1970, in. Recuérdese que eso es in. In. Sí. My father was born in 1918. Uh -huh. 1970. Good. Angel. And we finish. I... Number 12. 12. 12. 12. E... 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 E, e, it is very cool in winter. It is very cold in winter, yes. Nuria, number will 13. You, would you go to club and, uh, on Friday morning? Yes. Carlos, number 14. What do you, what do you, what do, you do at Easter? What did you do? Excellent. You have to know very well. What did you do? What did you do? Okay. En niños, we did it. We did it. We finished. We did it. We did it. The last class of the week. So please have a nice night. Okay. I know that you are sleeping. So sorry because you have to stay until 10. Okay. Have a nice night. Take a rest and see you on Monday. Por favor, hagan los ejercicios. Y lo digo en español porque si no, mañana tienen mi mensaje. And if you can go in advance to exercise number five, will be better. Si puede ir en, en, en avance hasta el ejercicio número 15, it will be better, okay? So, uh, dream with the angels, okay? I believe in angels, okay? So, dream with the angels. Sueñe con los angelitos, por favor. Have a good pillow. Tenga una buena almohada. And... Have a nice night. See you Monday, okay? Or see you on Monday as you prefer. See you on Monday in the class. Just Nuria cannot go to sleep. It's almost bedtime, guys. Okay? Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night, guys. Good night, teacher. Thank Good night, teacher. Good night. Good night, come on, good night. Nuria!
you have Hi, to teacher. you have to use some matches you know what are uh, matches cerillos no cerillos. <laughs> matches like this sí. like uh, you okay. have to go like this <laughs> yes <laughs> okay do you have any question nuria um I se lo voy a decir en español porque no puedo decirlo todo en okay. inglés eh, sí a mí me gustaría como Tratar de formar una oración para preguntar algo me cuesta mucho. Quizás traducirlo en lo que estoy traduciendo. Yo trato la manera de ver cómo contesto. Y ahí es cuando pierdo como el, el hilo de la... Exacto, de la conversación. De la pregunta, Ajá, exacto. Sí, es no cierto, sé cómo no. podría mejorar eso. Pues quizás una de las formas y que yo voy a recomendarle siempre es oír música, pero oír música en inglés pero sin ver la letra en español. No se preocupe ahorita porque, o sea, con las palabras que usted va identificando, hágalo, porque entiendo su problema. O sea, es decir, a usted le llega una frase en inglés, uh -huh. por ejemplo, de un cliente. Uh -huh. En lo que usted la tiene que procesar, uh -huh. la tiene que traducir y luego se la tiene que contestar otra vez en inglés. <risa> y yo sé que es ese proceso. Es un proceso Ajá, parecido al de, al, al de traducción. O sea, yo entiendo que es un proceso parecido al de traducción. O sea, a mí me viene la frase en inglés. Yo tengo que desarmar toda la frase en inglés, armarla en español en mi cabeza, luego uh -huh. armar en español la respuesta en mi cabeza y producirla en inglés. Y en todo ese es un proceso mental, o sea, que debería de hacerse en milésimas de segundo. Pero en su caso, o sea, es decir, como se está aprendiendo el idioma, a veces puede tardar hasta uno o dos minutos y lo peor es que si hay una palabra, exact, no y lo peor es que si hay una palabra que no entendió su mente se quedó así como que y que Ajá. es y que me cómo le decir. contesto exacto ¿Sí? cómo le contesto no vaya a ser uh -huh. puede ejercitarse por ejemplo oyendo audios ya que entiendo que usted eh, speak too much by phone o sea habla bastante por teléfono Vaya a ejercicios, por ejemplo, este, eh, creo que escríbame mañana ya un poquito más allá y le voy a poner algunos enlaces de algunas páginas que tienen ejercicios de audios. ¿Ah? No las digo aquí okay. por derechos de autor, pero estas tienen mm -hmm. ejercicios de audios. Mi consejo es póngaselos, o sea, Vea toda la traducción en inglés, pero no trate de traducirlo al español. O sea, el problema es ese de nosotros. La traducción, cuando lo que deberíamos de hacer es comprensión. Exacto. Una cosa es la traducción y otra cosa es la comprensión, que yo comprenda sin necesidad de traducir qué me están diciendo. O sea, que en automático yo tengo que contestar. Uh -huh. Pero ese proceso solo se logra a través de la práctica. Lastimosamente, there are no magic pills, no hay píldoras mágicas. O yo voy a ir donde usted y le voy a poner la mano y de repente se le va a pasar todo el conocimiento en inglés. There are no, there are no magic, there are no magic spells. No, no, hay, no hay conjuros así. mágicos. Exacto, no hay conjuros mágicos, no hay pócimas. Mire, tomes esta sopa de letras en inglés y ya va a ver que después va a hablar en inglés. No, there are no, ma, there are no, no, there are no magic, ok? There is just practice, solo hay práctica. Y la, en su caso, o sea, eso, ¿no? Póngase, por ejemplo, a escuchar música para relajarse un rato y luego ponga audios, escuche, por ejemplo, páginas de gente que habla en inglés. Y, el, y es eso, no tra, trate de no traducirlas. O sea, eh, es algo así como, un, en realidad este es un proceso memorístico. Antes me acuerdo yo que... La gente, por ejemplo, había un programa, bueno, usted es de, casi de mi edad, de hecho, creo que es de mi edad. Eh, había, por ejemplo, don, don Willy Maldonado salía con unos programas y la gente, para no ver las respuestas abajo, lo tapaba con un su periódico en el televisor. No sé si se recuerda. <risa> sí. Va, a la gente lo tapaba un periódico abajo para no ver, para la gente tratar de pensar y decir, yo sé la respuesta. Ajá. Algo así es en este sentido en el idioma inglés. El problema de ustedes, de todos, es... O sea, estar procesando ese inglés español. O sea, que me entre en inglés, como le digo, tengo que desarmar frase por frase en mi cabeza. 
Luego tengo es que, que rearmar igual... la frase en español. Luego tengo que procesar la frase de español, pasarla en inglés y producirla para el cliente. Y eso, como le digo, me tendría que tomar micro milésimas de segundo. Pero obviamente no es nuestro idioma. Entonces, eh, la única forma es la práctica, la práctica. Por ejemplo, que usted oiga música en inglés y vaya tratando hasta de identificar, porque aquí solo está tratando la parte, eh, digamos, como le digo, la parte comprensiva mental, pero luego tiene que tratar la parte auditiva comprensiva. Es decir, a mí me ha costado, yo hasta hoy, que ah, viajo sin en leer buses, algo, sin, el, ajá, sin estar viendo algo, saber qué tengo que responder. No, pues, no, en su caso, peor, allá, por ejemplo, a mí hasta hace poco es que yo he ido en los buses, y empiezo a oír una canción en inglés y distingo todas sus palabras. Ah, ok. O sea, distinguir. De, de hecho, yo sí escucho mucha música en inglés. Pero, pero, la, pero después la quiere traducir o la ponen con sus en títulos el, en español. En alguna, la que ya escucho mucho, sí, ya no, pero en algunas ocasiones sí. Vaya, pero entonces eso no lo haga, porque ese, o sea, porque eso le va a acostumbrar a la mente un poco a, tra, a, tra, a, 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 a ir más a la comprensión que a la traducción. Ajá, y si yo quiero aplicarlo como en mi trabajo, eh, quizás como las palabras más básicas son como saldos, eh, en mi fecha de corte, uh, o sea, el cliente pregunta esas cosas que es lo más del día Vaya. a día. Otra cosa, por ejemplo, entonces, es, eh, bueno, dos cosas. Baje un diccionario en inglés, yo le voy a mandar, eh, yo le voy a mandar, eh, yo generalmente recomiendo el Word Reference, que es el, el más académico, bastante mucho ah, mejor. Okay. Word Reference, uh -huh. yo le mando el libro y usted trate de, en el Word Reference le va a aparecer cómo se pronuncia. ¿Mm? Y luego, como le digo, uh -huh. Busque, hoy hay audio, por ejemplo, la página que le voy a mandar tiene casi eso de cuando me llaman por teléfono y me preguntan ah, por algo. Ya sea, okay. Exacto, ordenando una pizza para acostumbrarse a los números, a, como uh -huh. dice la gente, las direcciones. Y luego, And, pues, ah, okay. este, ajá, y, y todo eso, o sea, oh, hi, my name is, oh, so, just, I, I need to know something, I mean. Eh, bueno, hoy hay también creo algunos audios, por ejemplo, de, de, de algunos call centers, ¿no? Que se han grabado y pues sirven para efectos didácticos. Ajá, sí, me serviría mucho de referencia. Uh -huh. No es que todo el tiempo lo, lo utilice, pero hay muchísimos clientes que sí son extranjeros. Y cuando llaman, a veces hablan así como muy contractado, no es así como que ay, ay, sino que rapidísimo, no, ajá, que apenas no, y se no, les no. entiende. Sí, mire, hace años, pero yo tuve esa, esa, esa suerte, hoy ya no he visto, de hecho el, el sitio existe, eh, después me escribe si quiere por WhatsApp, yo no sé qué tanto hoy he pagado el sitio, no sé qué tanto, en su caso, porque ahí está, bueno, hay un montón de aplicaciones en, en, en internet, hay un montón. Pero este sitio específicamente yo lo conocí a long time ago, hace muchos años. Este sitio daba la oportunidad de hacer un feedback. Yo tuve el honor de conocer, ah, okay. a, de, de conocer a una persona justamente que era banquera en las Bahamas. Uh -huh. Entonces, ¿qué hacíamos? Digamos, nos conectábamos. Eh, ella se conectaba, digamos, una hora, media hora, hablábamos en español, ayudándole yo al español de ella, y ella me ayudaba a mí en el inglés. Ah, qué bueno. Exacto. Yo no sé, de hecho, yo no he hallado sitios así. Los sitios que hoy haya uno van hacia las citas con todo, así como que ya van con otro enfoque. <ríe> sí, son bien delicados y se lo digo yo. No. Que... Se lo digo yo que he, 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 he investigado. Me van a correr. Sí, no, y se lo digo yo como un, he investigado un poco, no o sea sobre esos sitios. Pero ese este, es el único que, que yo recuerdo que tenía esa opción y que era con ese fin, sinceramente. Pues, o sea, era más como give the feedback between a mí. Más diálogo. Que, exacto, con más diálogo sin ánimo dentro, de nada. Y dentro del. Uh -huh. Perdón, dentro del. del de la información, de lo que nos han proporcionado, hay un vocabulario, así como con frases más específicas. Mm, 
No, porque en re realmente es básico. Podría, y va a llegar, pero va a llegar en varios niveles después. I mean, ah, ok. O sea, porque sí. este es solo the first level. O sea, este es el primer nivel for you. That's why. But, I mean, uh, that's a recommendation. And also, I mean, if you have a group in your work that you can do, I mean, that you can make like a conversation, it will be good. Si pudiera hacer un grupo, digamos, entre colegas, como que están tal vez aprendiendo, qué sé yo, como de conversación, it will be good. Porque el sí, problema no hay, es pero ese. ellos sí ya van bien avanzados. Y, o sea, y, pero, ¿y están dentro del banco? ¿Qué hacen? I mean, sí, sí, sí. No, pero igual, va, si usted quiere mi consejo, no importa. Vaya algo así como de oyente, aunque no conteste nada. Aunque no conteste nada. De hecho, nada. sí estoy incluida, pero... Igual ahí cuando puedo yo contesto. Ellos Ajá. saben que igual yo no, no tengo mucha. Mm, sí, pero cabal. Comprendo, pero me cuesta contestar. Pero no, ahorita como usted dice, vaya solo de oyente, vaya a participar. O sea, usted oiga, porque eso va a educar su oído. Que eso es otra cosa, que nosotros no tenemos el oído bien educado. Mm, para el exacto. Inglés. Ok. That's the point, Nuria. But with the topics, you don't have any question. Con los temas, no ha tenido ninguna pregunta. No, realmente cada vez que hacemos un ejercicio, siempre trato la manera de, de como empezar a, a, a dialogar con mis compañeras, a tratar de, de okay. resolverlo, como a romper el hielo entre ellas. Y, ok. Y aquí estoy, ¿verdad? Hagámoslo. Porque okay, sí, la good. verdad me interesa, me interesa bastante aprender. Well, me gusta el eh... idioma. Ok, it's ok. Bueno, espero de mi parte pues, poder cumplir sus expectativas, ¿no? Por lo menos en this first level. Yes, yeah, sí, mucho, mucho. La verdad es que sí. Ha sido bastante práctico para, para aprender, o sea, bien detallado y como que eso va ordenando las ideas. Ok, good. I like it. De hecho, me ha funcionado en el trabajo ya de la... la... Sí, así veo. Me encanta la su, su, su testimonio que he en ese tenido caso. Porque, porque sí, cada vez va como que con más retos. Cada Exacto. vez llama a un cliente con diferente pregunta y tengo que ver. Pero le voy es. a compartir ese libro para que por lo menos se pule okay. en vocabulario. Ok. Yo le comparto ese libro y, ajá, y voy a ponerse a buscar los números, pero ajá, me recuerdo, me dijo Ángel, Eloisa, Jenny y usted me dijo, ¿verdad? Sí. Ok. The, work, the, the four sí, sí. of you work for Banco Promérica. Yes, Banco Promérica. Ah, ok. Que ellos están en, como en operativo eh, igual así, face to face, con el cliente. Okay. Y yo sí lo estoy, pero no. No, no face to face. You are by, like a call center. Sí, está, sí, también, pero es así como la excepción. O sea. Llegar tiene, que estar muy, tiene que estar muy lleno para que usted la muevan de su puesta. No porque, I mean, you, your son work Son clientes is... específicos. Ajá, ah, okay. correcto. Son clientes más específicos. Ah, ok. No son los clientes que llegan a la agencia, sino que son clientes más específicos los que yo tengo. Ah, ok. So, just, just bring us, ok, come on, please. Ajá. How can I help you? Así That's como que ya question. pasaron bastantes filtros y ya no se pudo, entonces, ok, okay. está Nuria. That's, the, that's mm -hmm. the question que tiene que hacer usted. How can I help you? ¿Cómo le ayudo? Exacto. How can I How help can you? I help you? No, oh, es... Help you, help you. Exacto, es así de... Exacto, es... How can I help you? ¿Cómo puedo ayudarle? Exacto. ¿Cómo le ayudo? How can I help you? Okay. Eso es, ¿cómo le ayudo o cómo puedo ayudarle? How can I help you? Esa es la expresión. How can I help you? Ok. Uh -huh. Bien. Voy a escuchar entonces esos. Sí, esos mañana, me, mañana me escribe este, Nuria y yo con gusto. Oye. I don't know if you have any other question, Nuria. Uh, no. Oh, um, Tell me. Sí, en el módulo que viene, porque creo que inicia como el 17 de junio, bueno, 10, uh -huh. 
10, algo así. Uh -huh. Igual ustedes comparten la, la información de lo, del, todo el tema, de los temas. Así como hicieron con este. Fíjese que it depends of the teacher. Uh, really, really, ah. eso depende de cada maestro. Yo ah, okay. me tomé la idea de, de, al menos desde de, el primer módulo, to share the information with my students. O sea, ellos me dijeron, mire, y manden los slides y yo ya pues hago una recopilación y las mando. But it depends of, of every teacher. I don't know how, I mean, first, I don't ah, know if okay. I'm going to be. Second one, I don't know if, uh, if he or she is going to be like I am. That's ah, why. Okay. Banca, o sea que van cambiando cada módulo, teacher. Sí, no, depende de the need. I mean, depend, depend of the need, depend of many things. Ok. Bien. Ok, Nuria. I'm happy. Okay. So have a good night. Sleep very well. And see you on Monday, ok? Ok, teacher. Happy weekend. Thank you. You too. Enjoy your weekend. Bye. Bye. Good night. Good night.